Ok, good afternoon. No sé si me logran escuchar. Buenas tardes a todos. Hello, hello, ¿me escuchan? Sí. Ok, vamos a esperar quizás un par de minutitos mientras los demás compañeros van ingresando a la clase. Ok, esta es la clase número 7, número 7. Vamos a, a iniciar en un par de minutos. Vamos a iniciar en un par de minutos mientras los demás compañeros van ingresando. Esta es la clase número 7. Vamos a tener bastante práctica este día. Ok, somos seis. Vamos a esperar quizás dos minutitos más para iniciar. Recordarles que vamos a ver la clase número siete. Número siete, ya estamos próximo a terminar. Solo nos va quedando una clase ya para finalizar estas sesiones. Ok, it's time. Buenas tardes a todos. Good afternoon to everyone. It's time to begin another English class. Vamos a iniciar la clase número 7 de El Día. Today it is Saturday, right? Yeah, Saturday. Saturday 13. Así que vamos a, in vamos a iniciar. Ok, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a recordar un poco sobre las actividades anteriores que hemos estado viendo. Sábado 3. Muy bien. Ok. Y un minuto. Solamente para proyectar la conversación.
Ok, aquí vamos. Ok, tenemos esta conversación. Y este decía, Hello, hi Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at conference in Sydney. Remember? All right, what time is he there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. Very, very in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awakening. Vamos a iniciar. Eh, una, voy a leer una vez más. I'm going to read it again. It says, hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at conference in, in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock. There in Los, in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake, man. Vamos a pedirle a Mr. Daniel Campos y nos puede ayudar siendo Debbie. Y le vamos a decir a mi Jasmine si nos, echa, si nos puede dar una mano. Siendo John. John. Ok. Hi. Ok. Uh, ok. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? An arts conference in Sydney, remember? All right, what time is it there? It... It's 10 p.m. and it's four o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay, I am... I'm awake now. All right, good. Thank you. Thank you very much for your participation. Muy bien. Ok, entonces, eh, acá estamos viendo una de las lecturas que vimos la clase anterior y también vimos un poco sobre la hora. Por ejemplo, cuando, ¿cómo decíamos en punto? La una en punto, por ejemplo. It's one o'clock. One o'clock. Ok, muy bien. Cuando decimos en punto, utilizamos la palabra o'clock. O'clock. Ok. Por ejemplo, las seis en punto. Six o'clock. Las siete en punto. Seven o'clock. Muy bien. Bueno. Eh, comenzamos. Por ejemplo, tenemos acá, tenemos it's one o'clock. It's one o'clock. A clock. Ok. Uh, ¿Qué más tenemos? Tenemos las 5. La 1. 5 después de la 1. Ok. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se dice eat 5 after 5 after 1. 5 after 1. Ok. O también se puede leer de la forma normal. Por ejemplo, la 1. La 1 a 5. 5. 105. 105. Y esa es como la forma eh, más común. Ok. Eh, vamos al siguiente ejemplo. It's 115. Una. Una 15. 115, ¿verdad? Pero también podemos decir, podemos decir un cuarto después de la una. Se dice it's a quarter after one. It's a quarter after one. One. Ok. La siguiente. La siguiente. Dice. It's one thirty. La una y treinta. La una y cuarenta. It's one forty. O twenty two two. Veinte para las dos. It's twenty two two. Twenty two two. <ríe> ok. Y después tenemos. La una y cuarenta y cinco. O un cuarto para las dos. It's one forty-five or it's a quarter to two. It's a quarter to two. Very good. Continuamos. Ok. Tenemos... Acá los ejemplos. 
Les voy a dar un par de minutos para que puedan analizar cada reloj. Ok, recordarles que la aguja pequeña es la que indica la hora y la grande es la que indica los minutos y que uno es 5, 10, 15, ¿sí? Porque estamos más acostumbrados a utilizar el anal analógico que el de aguja. Bueno, le voy a dar un par de segundos para que usted pueda analizar y después podamos practicar la hora. Ok, listos. Estamos listos para la número, el reloj número uno. ¿Cómo podríamos decir 20? 20 después de las dos. ¿Cómo podríamos decir eso? It's 20 after 2. 20 after 2. ¿Y la forma normal? Por ejemplo, las 2 y 20. It's 2.20. 2.20. Very good. El siguiente reloj. Marca las 7 y... No, las 6 y 50. It's 10 to 7. 10... 10 to 7. Very good. 10 para las 8. 10 to 7. Muy bien. Y de la forma normal. Seven fifty. Okay, seven fifty. Very good. Reloj número tres. Reloj número tres. ¿Quién me puede dar la? It's eight forty-five. Eight forty-five. Muy bien. Y quince para las nueve. It's quarter tonight. A quarter to nine, ¿verdad? Un cuarto para las nueve. Quarter to nine. Very good. Muy bien. Ok, vamos al reloj número cuatro. It's 11.05. Perdón. It's 11.05. Okay. Okay. okay, very good. Muy bien. Muy bien. Vamos con el, número, el reloj número 6. Una vez. It's four thirty. It's four thirty. Okay, thirty. Okay, muy bien. Or very good. Excellent. Vamos. Okay, muy bien. Vamos a seguir practicando la hora. Okay. Give me a second. Muy bien, deme un segundo, solamente cargo la siguiente pantalla. Comenzamos, por ejemplo. ¿Cuál sería la hora acá? It's ten... 
fifteen. Okay, is it A, B, or C? It's quarter past eleven, it's a quarter to ten, it's a quarter past ten. C. Letter? C. C. Excellent. It's half past five. Letter A? Yes, letter A. Good. How about this? It's quarter to one. It's a quarter? To one. It's two o'clock. Excellent. It's quarter past two. Hey. It's a quarter past two. Excellent. About Letter this. C. Letter? C. It's quarter to four. It's quarter to four. Very good. Seven. Letter B. It's Letter B. Yes. Okay. It's one o'clock. Excellent. It's quarter to three. No, oh, it's a no, see, a pequeña. Quarter past nine. Letter C. Excellent. Very good. In the last one. A, B, or C? Letter A, it's quarter to 12. Excellent, very good. Excellent, vamos a ir practicando un poco la hora. Un minuto. What time is it? 10 o'clock. 10 o'clock. Very good. Two o'clock. <clears throat> Four o'clock. Twelve o'clock. It's twelve o'clock. What time is it? One o'clock. What time is it? Ah, it doesn't come up there. Watch. What? Okay. Okay, this one. What time is it? Easy.
three o'clock. Good. Three o'clock. <clears throat> seven o'clock. Seven o'clock. Excellent. Perdón, I'm sorry. Good. Five o'clock. Okay, and this one doesn't, the watch doesn't come out. Okay, good. Muy bien. Okay, ya pasamos un poco la hora. Vamos a um, practicar un poco otra estructura que fue, que fue de las primeras que estudiamos, el cual es el verb to be. The verb to be. Okay, estructura. Just, just give me a second. Segundito. Ok, voy a compartir con ustedes un link donde vamos a practicar el Bird to Be. Me, me mencionan si lo pueden abrir, por favor. Sí, lo abre. Sí, lo abre. Ok, vamos a realizar el ejercicio. Está bastante fácil. Cuando finalicen, me dejan saber, por favor.
Ok, me indican cuando finalicen, por favor. Mr. Kevin? Kevin, perdón. I'm finished. Ok. Ok, continuamos. Eh, lo vamos a realizar por si no lo pudieron. Ok, for example. Ay, where it is? Ay. I am, I is, or I are. Um, yeah. I'm sorry? I'm. Okay, the dragon is yes. uh, Chris and I are, are. Mm. or oranges are are you are are my my pony is is team. Tim, Peace. Peace. Ronnie and Luis are covered. <clears throat> Funds are. are your mom is a eraser is, is. they are. are they are very good. <laughs> Veamos. Ah, no, no, no. No es acá. Check my answer. And the answer it is 10 out of 10. Muy bien. Excelente. Vamos a seguir practicando el verb to be. El verb to be fue una de las primeras estructuras que estudiamos. Ok, en las primeras sesiones. Vamos a ver. Un minuto. Ok, vamos a tratar de realizar el siguiente ejercicio. Les voy a copiar acá el link. Ok, me indica si lo pueden abrir. Can you open the link? ¿Pudieron abrir el link? A mí sí me lo abre. Muy bien. Excelente. Vamos ahí.
Hello. Hello, creo, no sé si le carga a Adri, no me contesta. <risa> es que se me había desconectado, <risa> lo siento. Ah, bueno, bueno. Ah, Tenía pues, problemas. Ya está volando. <risa> ok. Gracias, gracias. Ok, thank you. Ya lo tiene, ya abrió el... Sí. Ah, vale. Bueno. El primero es is, ¿verdad? Is, sí. Wrong and date sería. Wrong and date, brother and sister. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. R. El segundo es R. It's R. Mi abuela. Mi abuela. ¿Cómo que? Tiene, tiene 90 años. Is. Is. Uh, for number four is R. Uh -huh. Number five is is is. Uh -huh. Hi, uh, Luciana. Oh, excellent question, Sunny. The meaning of noon. Okay, so we have noon Six, and three, we uh, have midnight. And Number six is um. Um, uh -huh, correct. Um. It's noon. La expresión noon se refiere a lo mismo. No sé si Luciana y Mauricio ya tienen, ya abrieron el link. No sé. Chicos, ya vieron el link. Y por si la otra, que ya es medianoche, igual, ¿verdad? Se puede decir, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? O, ni para decir medianoche. Pero yo creo que yo veo que... Number seven, ¿cuál sería? It's... 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 I am in school right now. No, sí. Yes. My book is. Number seven. Ya la hice. I cook the dinners. At seven in the evening. Yeah. Number nine is R. R. Uh -huh. R. It's funny. Number ten. Um, no, the, the good night. Children, the children, the children eat. Uh, eat, eat, eat some. Eat. Uh -huh. Okay, if there are no more questions, y recuerden que no es combinable, ¿verdad? Mauricio, no sé si tiene, ya abrió el link, no, no ha dicho nada. No. Mauricio, ya abrió el link, un compañero.
Ok, vamos por el segundo párrafo. Ok, bueno, no sé si lograron avanzar en todo el ejercicio, si no, pues lo vamos a tratar de revisar en conjunto. Y decimos, Donna, ¿cuál sería la forma acá? Donna. Is my best friend. Is. Is, ok. Eh, Ron and Dave. Are. Are. My grandmother. Is. Is. You. Are. Are. My house is I are. Dan and I are. are my book is my friends are, are. the children are Very good. Vamos con la siguiente. Dice que escribe la oración en la forma negativa. ¿Cómo sería? Lily and Smith are not on vacation. Are not on vacation. Ok, Ben is hungry right now. Ben is not hungry right now. Okay, my mother is a teacher. My mother is not a teacher. I am at cinema. I 
Good. Uh, it, it is about to rain today. It is not. Okay, the book are heavy. Book are not heavy. Okay, they are poor. They are not poor. Okay, the kitchen is clean. The kitchen is not clean. Good. Very good. Vamos a hacer solo la primera parte debido al tiempo. Si pueden hacerlo después, no hay problema. Okay, está bien. Good. Vamos a, eh, a recapitular una de las conversaciones que tuvimos en la, en la clase anterior. Por ejemplo, esta. Y dice, hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm ready. I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza? Now I'm getting hungry. Let's eat. Una vez más. Hi, mom. What are you doing, Steven? Steve, I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza? Now I'm getting hungry. Let's eat. Let's eat. Vamos a practicar la conversación. Okay. Vamos a practicarla. Vamos a ver acá. Okay, let's practice the conversation. Let's practice the conversation.
Ok, vamos a dar lectura. Que vamos a solicitarle a... Vamos a pedirle a Mr. Mauricio si nos ayuda haciendo Steve. Y a Daniel Cardona si nos ayuda haciendo Mom. Ok. Ok, vamos. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. Now I now I getting hungry. Let's eat. Very good. Vamos a pedirle a Miss Adriana Velasquez si nos ayuda haciendo mom y Mr. Kelvin si nos ayuda haciendo Steve. Vamos, Kelvin. Se me había escapado una tortuga, permítame. Vaya. Yo soy yo, yo soy yo. Yo soy Steven. Ya. Yeah. Yeah. Hi, mom. What are you, what are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. No, I'm very hungry. Let's eat. Good. Excellent. Very good. Vamos con Miss Pineda. Si nos puede ayudar. Y creo que... No ha participado. Bueno, Miss Jasmine, y si nos ayuda a traer nuevamente, Miss Adriana. Ok, tal si eh, Steve es Miss. Pineda y Miss Velázquez, si puede ser mom. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What mm -hmm. are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I am very hungry. Let's eat. That's all. Good, thank you. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Ok, excelente. Ok, vamos a ver un poco sobre el presente continuo. Solo denme un minuto para proyectar. Ok, the present continues. ¿Y qué es el presente continuo? Bueno, es una acción okay, que se está realizando, en, por ejemplo, en el presente. Ahorita mismo podríamos decir. Cuando utilizamos el presente continuo, ¿cómo creamos oraciones en el presente continuo? ¿Cómo vamos el, el deletreo para escribir el, la forma ING o el ING form? Por ejemplo... ¿Cuáles son las funciones del presente continuo? When do we use it? ¿Cuándo lo utilizamos? For example. Ok, por ejemplo. Is your mom at home today? ¿Está tu mamá en casa ahora? Y le contesta. Yes, she isn't working today. Because she is ill. She is sleeping at the moment. Sí, ella no está trabajando ahora. Está porque ella está enferma. Ella está durmiendo en el momento. Ok, yes, she isn't working today because she is ill. She's sleeping at the moment. Ok, y le dice, um, la pequeña, la niña, habla de diferentes acciones. Por ejemplo, que su mamá no está trabajando ahorita, 
y que la mamá está durmiendo. ¿Okay? ¿Cuál es la acción que está sucediendo ahorita? Es que ella está durmiendo. She is. She is asleep. Ok. Y comenzamos, por ejemplo, for action happening now. Acciones que están pasando ahorita. Por ejemplo, eh, ella está durmiendo. She's sleeping at the moment. Ok. Esta acción está pasando ahorita mismo, está sucediendo ahorita mismo, al mismo tiempo que la chica o la niña está hablando. She is sleeping now. La número dos, for temporary action, por acciones temporales. Que okay. ella está, no está trabajando ahorita porque está enferma. Okay. Es una acción temporal. Temporal. Ok, ¿cómo creamos oraciones? Ok, en la forma afirmativa tenemos el sujeto, que es ella, ¿verdad? En este caso. El verb to be, que es is, más la forma ing. Por ejemplo, she is sleeping. She is sleeping. La forma negativa. El sujeto, más el ver to be, más not. Y podemos decir, she isn't, she isn't working. She isn't working. No está trabajando. No está trabajando. Question, en forma pregunta. Podemos comenzar con una WH question. Más el verb to be. Subject. Más el verbo con ing. Le voy a dejar esto, esta información, este cuadro, un minuto para que usted pueda analizarlo. Eh, y si es posible tomar una captura o, o copiarlo para que le tenga como referencia cómo se crea oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en el presente continuo. Ok, ¿puedo continuar? ¿Me continúa? Yes. Ok. Ok, el deletreo para crear el ING. Por ejemplo, uh, a la mayoría de verbos únicamente le vamos a agregar ing, ¿verdad? Para ponerlo en progresivo. Eat, eating. Si el verbo termina en e, vamos a eliminar la, la, la vocal e y vamos a agregar ing. Dance termina en e, por lo tanto, vamos a quitar la letra e y vamos a agregar ing. Dance, dancing. Dance, dancing. Si el verbo termina en IE, IE, 
lo que vamos a hacer es eliminar eh, la, la, eliminar IE y agregar Y. Por ejemplo, el verbo lie. Lying. La última. Dice que si el verbo termina en una vocal y después consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar okay, la consonante. Por ejemplo, swimming. Termina en consona, eh, vocal, consonante. Entonces, en, en ese caso, vamos a duplicar la M y vamos a agregar ING. Y también este cuadro es muy importante para saber cómo agregar ING a los verbos. Ok, voy a dejar este cuadro. Y lo vamos a resolver. Y cuando finalicemos el ejercicio, me lo dejan saber para ir completándolo juntos después.
Ok, vamos a... Vamos a... Vamos a comparar las respuestas. Ok, vamos a estar ahí por dos minutos. But, me podría mandar a sala, no alcancé a darle. Ok, let's start. Ok, ¿cómo vamos con el ejercicio número uno? Que dice Timothy. ¿Cuál sería la forma? Timothy. Saying. ¿Perdón? Timothy. Staying. Staying. Ok, sería... Bien, vamos. Timothy, podríamos utilizar la contracción. Timothy's o Timothy is staying. Here, okay. 
vamos con eh, staying here at the moment, but he usually lives with his parents. Vamos con la, en la número tres sería, where is your cousin? She, she's or she is running. ¿Por qué doble N, teacher? Porque recordarles que si termina en vocal, vocal consonante. consonante, vamos a duplicarla en la última consonante, en este caso running in the marathon. ¿Cómo sería la número, bueno, la número uno nuevamente? My best friend only. Sleeping. Sleep. Veamos. Sleeps, muy bien. Five or five hours at night. Where is, where is he now? He is sleeping. Okay, what time do you do? I'm a teacher. No, número cinco sería, what are you doing? I'm making, okay, number six, John and Jane aren't or are not dancing. Okay, y esa es un poco sobre el presente. Continuamos a, continu ah, antes de continuar, vamos a tomar la asistencia. Este sábado 13 y comenzamos con Velázquez Elías. Present. Blanco de Presa, Hernández Cardona, Present, Thank you, Mister. Um, Alvarado Orellana, Bautista López, Bautista López, Portillo Genovés. Eh, Girón Calzadía sí. Centeno Santa María Perfecto. Martínez Castillo Perfecto. Hernández Rodríguez Perfecto. Hernández Rodríguez Orellana López Present. Tejada Pineda. Present. Alemán Cruz. Present. Vázquez Orellana. Muy bien, continuamos. Un minuto. Vamos a hacer otro ejercicio de... Um, el presente continuo. Presente continuo. Okay. Voy a compartir con ustedes este link, el cual nos va a ayudar a practicar el presente continuo. Present continuous. Déjenme saber si lo pueden abrir, please.
Ok, comenzamos. Vamos a tratar de revisarlo ahora todos en conjunto. Y comenzamos con... Eh, he is sleeping. ¿Quién está durmiendo? He is sleeping. Paul. Paul, ok. Eh, she is playing the guitar. Linda. Linda, ok. Um, eh, they are watching TV. Kate and Sam. Kate and Sam. He is taking photos. Peter. I'm sorry? Peter. Peter. You see where it is? Exactly. Let me see. They are running. Rosie and Laura. Okay. They are drinking coffee. Betty and Anna. What are they doing? Tara? Is it reading? I'm sorry? Reading? Is reading. Again, Mike? Is taking a shower? Is taking shower. Very good. Emily and Susan? Emily and Susan. Okay, they both are playing. Okay, John, what John, what is John doing? Calling. I'm sorry? Calling. Calling, ah, okay, he is calling by phone. Very good, and Jane. Is ironing. Muy bien. Okay, vamos, llegó el tiempo. Vamos a irnos a la siguiente, al siguiente ejercicio. Okay. Vamos a practicar un poco más el presente continuo. Voy a compartir con ustedes otro link. Este va a ser un poquito más eh, de práctica, okay, como tipo quiz, pero no es nada evaluado. Únicamente para que vayamos midiendo qué tal la adquisición de la estructura. Voy a dejar con ustedes este quiz y me vayan compartiéndolo con los compañeros que tienen acceso únicamente a través de su móvil para que todos tengan la posibilidad de participar. Okay, I got four players. Tengo cuatro. No sé si alguien más está intentando ingresar. Oh, ya puedo iniciar. Oh. 
Ok, vamos a dar inicio. Ok, se acabó el tiempo de la práctica. Vamos a ver el top 3. Miss Adriana, Mr. Kelvin y Miss Luciana. Bien. Ok, vamos a tener la última práctica utilizando siempre esta, este website. Les voy a volver a compartir este link. Este únicamente tiene 10 preguntas. Se puede hacer más rápido.
Ok, en, este, en esta actividad, me ahora la nota. Vamos a ver el ranking. Tenemos a Miss Jasmine, Luciana, Kelvin y Mauricio Orean. Muy bien. Vamos a ver las preguntas. Por ejemplo, what, what's he doing? ¿Cuál sería la respuesta acá? Aquí tenemos solamente dos fallos y cuatro correctos. What's he doing? He's running. He is running. Veamos la respuesta. He is running. Very good. La siguiente. What are they doing? They are playing cards. They are playing cards. Perfect. They are playing cards. Uh, number three. What's he doing? The boy is drinking water. The boy is drinking water. Very good. Uh, what's he doing? What's he... A friend. He's calling a friend. He's calling a friend. Very good. Uh, what's, what's she doing? What's she doing? He's sleeping in the bed. He's sleeping in the bed. Very good. Again. What's he doing? He's writing in the notebook. It's writing. He's writing. Okay. He's writing in the notebook. Okay. Aquí están todos. Contestaron bien. Acá tres y tres. Okay. What's she doing? The woman is listening to music. Listening to music. The woman is listening to music. En esta, en esta estaba incorrecto el verbo. Les he estado mal. La última. Acá todos contestaron bien. Acá únicamente uno. What Sarah doing? What Sarah doing? Sarah is taking photos. He's taking photos. Let's see. Okay. Very good. Okay, ahora vamos a ver si podemos aplicar. Ya podemos reconocer. Podemos, podemos diferenciar. Ahora vamos a ver si podemos producir. Vamos a crear eh, cinco oraciones. Cinco oraciones en presente continuo. Cinco oraciones en presente continuo. Ok, vamos a dar para esto cinco minutos. Cinco minutos para poder escribir oraciones en presente continuo. Ok, vamos a, vamos a ver si sí, podemos hacer dos negativas, dos afirmativas. Y la, y la quinta libre. Dos afirmativas, dos negativas y una libre. Ok.
Ok, me indican cuando ya hayan finalizado las cinco oraciones, por favor. Okay, two minutes. Ok, no sé si alguien ya se encuentra listo con las cinco oraciones, utilizando el presente continuo. Ok, ¿qué tal Miss Luciana Alemán? Hi. Ok, ¿can you read them, please? Yes, I am taking my English class. Okay. The second one, I am speaking in English. Good. Uh, the negative, the negative form. I am not driving my car. Good. And I am not watching television. Good. Excellent. Television. Perfect. Mr. Daniel Cort eh, Cardona. Uh, we are studying. Excellent. I am swimming. Good. I am not playing. You are not playing. Excellent. She is not eating. 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 Uh, why is she eating? Eating. Okay. Good. Miss Adriana. I am learning the English. Okay. I, I am combing my hair. Excellent. I am eating lunch. Eating. Eating lunch. I, I am eating lunch. I yes. am dancing. I am crying. Okay. Dancing. Are you crying? <laughs> okay. I'm so sorry. Who's gone? Mr. Kelvin. I'm not working today. Okay. I'm resting today. Stay in the country. 
I'm betting my pet. Okay. I'm not thinking. I'm taking a bus. Taking a bus. Perfect. And Miss Jasmine Pinea. Miss Playing. Okay. And he's cooking right now. Cooking. 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 One more time. No, it's más. She's not asleep. No, it's más. He's cooking right okay. now. Very good. We are starting. She's playing. And she's not asleep. Sleeping. Sleeping. And we are not asking. Asking. Okay. Very good. Muy bien, muchas gracias por la participación. Bastante bien. Vamos a ir otra vez al manual. Y tenemos, vamos a, eh, yo les voy a hacer la pregunta y uno de ustedes me contesta lo que ven en la imagen. Por ejemplo, what's, what's Victoria doing? What's Victoria doing? She's sleeping right now. She's sleeping right now. Right Very good. Now. What's Marcos uh, doing? He's getting up. Okay, he's getting up. Perfect. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Having. Breakfast. Having. 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 Having breakfast. They're having breakfast. Okay, Brasilia. What Brasilia doing? She's going to work. She's going to work. Very good. Uh, what are James and Anne doing? They're having lunch. Having lunch. Perfect. And three. Moscow, 3 p.m. What Andre doing? He's working. He's working so much. He's working. What per per what? Per stack. What's from stack doing? He's eating dinner right now. Okay, he's eating. He's eating. 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 He's eating. Repeat after me. Eating. He's eating. Dinner. Dinner right now. Good. What's uh, Hiroshi doing? He's watching television. He's watching television. Okay, what are you doing? For example, Miss Jasmine, what are you doing right now? It's... I am... Sorry. <laughs> I am in the class of English. Okay, in English class. Oh, One more time. El orden de, las, de la oración. <laughs> Una vez más, una vez más. I am English class. Okay. Mr. Kelvin, what are you what are you doing right now? I'm staying in Amaka. Okay, in Amaka. In a ham. In a ham. Okay, good. Muy bien. Okay. Y algunos verbos. Por ejemplo, eh, we have play tennis, ride a bike, run. ¿Cuál sería la forma progresiva de run? Play is playing. Running. Running. Swim. Swimming. 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 Take a walk. Taking a walk. Taking a walk. Dance. Dancing. Dancing. Drive. Driving. 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 Go to the movies. Going to the movies. Going to the movies. Shop. Shopping. 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 Read. Reading. Reading. Study. Study. Watch. Watching. Very good. Muy bien. Cut. I'm sorry. Eh, Nos podría compartir después lo de donde explicaba si estaba, si solo era un consonante y una vocal, le íbamos a agregar una Y. Ah, claro que sí. Claro que sí. Creo que era esta. 
Yes, this one it is. This this one is. Yes. Okay. Me dejaron un par de minutos ahí por si quiere tomar nota, tomar fotografías, screenshot. Oh. No sé. ¿Qué fue? Really. Thank you. Okay. Good. Bueno, vamos a tomar la asistencia antes de retirarnos. So, vamos con Velázquez Elías. Present. Blanco de presa. Blanco de presa. Hernández Cardona. Present. Alvarado Orellana. Bautista López. Portillo Genovés. Girón Calzadilla. Centeno Santa María. Martínez Castillo. Present. Hernández Rodríguez. Orellana López. Tejada Pineda. Present. Alemán Cruz. Present. Ángel Vázquez Orellana. Ok, bueno, entonces vamos a terminar, finalizar la sesión de este día. Únicamente nos queda una clase. Vamos a hacer un repaso general de todas las estructuras en la siguiente clase. Así que espero que tengan un excelente sábado y un excelente domingo. Nos, see you next class. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye, bye teacher.